कक्ष में मास्टर सिलेंडर की स्थिति जैसे कि बाई या दाई तरफ के अनुसार ब्लीडिंग के क्रम का पालन करें ब्रेक सिस्टम की सही ब्लीडिंग करने के लिए इस क्रम का पालन करना चाहिए मास्टर सिलेंडर से सबसे अधिक दूरी वाले व्हील के ब्लीडर प्लग की पहचान करें ब्लीडर प्लग की कैप को हटाएं पात्र को वाहन पर सुरक्षित स्थिति में लटकाएं एक पारदर्शी प्लास्टिक की ट्यूब को ब्लीडर प्लग से जोड़ें तथा ट्यूब के दूसरे सिरे को आधे भरे पारदर्शी प्लास्टिक पात्र में डालें एबीएस वाहन में एयर ब्लीडिंग करने की तैयारी एबीएस वाहन में ब्लीडिंग करने के लिए डेटा लिंक कनेक्टर कवर को उतारें तथा डैशबोर्ड के नीचे लगे डेटा लिंक कनेक्टर से स्कैन टूल को जोड़ें इग्निशन ऑन करें वाहन सिलेक्शन में जाएं तथा वाहन के विवरणों का चयन करें एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का चयन करें तथा ओके दबाएं। अब वाहन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में जाएं तथा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट अर्थात एच एयर ब्लीडिंग मोड का चयन करें पंप मोटर तथा सभी सोलिनॉइड वैल्व को चलाने के लिए ओके दबाएं। 60 सेकंड तक प्रतीक्षा करें इन 60 सेकंड के दौरान स्कैन टूल में दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर जरूरी हो तो ब्रेक पेडल को दबाएं। 60 सेकंड के पश्चात हवा को ब्लीड करने की कार्यवाही आगे बढ़ाएं एबीएस मोटर को स्कैन टूल के साथ संचालित करने के अधिकतम समय का पालन करें ताकि उसे जलने से बचाया जा सके ब्रेक की ब्लीडिंग ब्लीडिंग करने के दौरान ब्रेक पेडल को दबाने के लिए सहायक की मदद लें सहायक को ब्रेक पेडल को कई बार दबाकर दबी हुई अवस्था में रखने के लिए कहें ब्लीडिंग स्क्रू को ढीला करें जिससे हवा तथा पुराना फ्लूड सिस्टम से बाहर निकल सके ब्लीडिंग स्क्रू को कसें। अब सहायक से पेडल को धीरे धीरे छोड़ने के लिए कहें इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक नया फ्लूड बाहर आना न शुरू हो जाए तथा फ्लूड में हवा के बुलबुले दिखने बंद न हो जाएं। ब्लीडिंग स्क्रू को कसें अब सहायक से पेडल को धीरे धीरे छोड़ने के लिए कहें प्लास्टिक की ट्यूब तथा पात्र को हटाएं ब्लीडर प्लग की कैप को वापस उसके स्थान पर लगाएं सभी व्हील में ब्लीडिंग करें इंजन रूम में मास्टर सिलेंडर की स्थिति के अनुसार ब्लीडिंग के क्रम का पालन करें ब्लीडिंग के दौरान रिजर्वायर में फ्लूड को भरना जारी रखें इस प्रक्रिया के दौरान रिजर्वायर को खाली न होने दें रिसाव की जांच करने के लिए सहायक को ब्रेक पेडल को पूरा दबाने के लिए कहें जिससे सिस्टम में दबाव बनाया जा सके सभी ब्लीडर स्क्रू तथा होज कनेक्शन में रिसाव की जांच करें रिसाव वाले जोड़ों की मरम्मत करें तथा पुर्जों को कसे रिजर्वायर में ब्रेक फ्लूड के स्तर की जाँच करें आवश्यकता होने पर इसमें ब्रेक फ्लूड भरें रिजर्वर कैप तथा स्ट्रेनर को सुरक्षित रूप से लगाएं। डेटा लिंक कनेक्टर से स्कैन टूल को अलग करें तथा डेटा लिंक कनेक्टर कवर को उसके स्थान पर वापस लगाएं। 